à suivre de l'actualité nationale en brave image. Le bilan sur le développement rural, la rédaction de la pauvreté, les bombes non explosées du pays et le futur plan Kengkongnan a été organisé le 2 mai 2013 au Palais national de la culture de Vingtan. La séance s'est déroulée sous la direction de M. Bun Heung Dong Pachan, chef du comité national pour le développement rural et la réduction de la pauvreté du comité de développement rural. Il était très important d'évaluer le travail dans les domaines du développement des zones rurales, de la réduction de la pauvreté et de l'amélioration du traitement des bombes non explosées au niveau central et local. La troisième session des députés de l'Assemblée nationale de la zone 1 de la capitale a été organisée le 2 mai 2013 au bureau de la capitale. Elle s'est déroulée sous la direction de M. Lassani Vong Amara Titada, président de député de cette zone, en présence de M. Sukan Mahala, maire de la capitale de Vientiane. Le rapport sur la pratique du plan de développement socio-économique des six premiers mois et le futur plan pour les six mois de 2013 à 2014, ainsi que l'augmentation du nombre de produits locaux et de revenus annuels par habitant à 3 300 dollars dans la capitale de Vientiane ont été présentés dans cette réunion. L'hôpital d'amitié a reçu un don de matériel médical par l'entreprise La Medical Service, d'un montant total de plus de 6 000 dollars. La cérémonie a remis de ce matériel a eu lieu le 2 mai 2013 à l'hôpital d'amitié entre M. Onchan Thiep Kaison, directeur de l'entreprise La Medical Service, et M. Vice-Professeur Dr. Pouton Mueng Park, directeur de l'hôpital d'amitié, en présence des fonctionnaires et des parties concernées. C'était de contenant 53 articles de matériel médical pour la chirurgie de l'eau afin d'aide aux soins des habitants. Hier, au Donzan Palace, le département des forêts du ministère de l'Agriculture et des forêts, en coopération avec l'Organisation de l'Alimentation et de l'Agriculture, FAO, a eu lieu une conférence sur la promotion des talents et la réseau nationale pour le rapport d'évaluation des ressources forestières mondiaux de l'année 2015. En présence de M. Khampai Manivong, chef à soins de ce département, des représentants du FAO et des fonctionnaires concernés. Le but principal de cette conférence porte sur la recherche des problèmes principaux, la sensibilisation de réseaux d'information sur les ressources forestières au niveau national et la saisie des informations de rapport au niveau mondial, la compréhension de l'évaluation des ressources naturelles en 2015, a pour but de faciliter l'accès aux participants de plusieurs parties pour le rassemblement de rapports de niveau national, afin de créer un réseau national relatif au rapport des travaux forestiers. En donnant fournissant un service d'information sur les forêts. Tout cela vise au ménagement de l'utilisation durable des forêts afin de diminuer l'impact du changement climatique.